Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einem, naja, nicht, nicht neuen Serie von mir, denn die eigentliche SQL-Serie von mir ist immer noch aktuell, sondern es ist ein kleines Intro-Video für diese alte Serie, um euch ein bisschen die visuelle Komponente zu geben, um zu verstehen, wie eigentlich Datenbanken wirklich aufgebaut sind. Das heißt, hier gilt jetzt ganz besonders, wenn ihr irgendwas noch habt, was ihr nicht ganz verstanden habt bei der SQL-Serie, dann, ja, schreibt mir bitte, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, dann werde ich das natürlich updaten. Mir geht es jetzt allerdings eher darum, euch, wie gesagt, dieses Verständnis zu geben. SQL steht für Structured Query Language und deswegen spreche ich es auch SQL oder SQL aus und nicht SQL, wie äh, viele das gerne machen, was eigentlich auch keine falsche Bezeichnung ist, ich kriege es nur nicht mit mir vereinbart, also gönnt euch die Sprechweise, die ihr wollt, in meinem Fall wird es SQL bleiben, es tut mir sehr leid. Ähm, und ja, ist im Endeffekt die Sprache schlechthin, wenn man auf Datenbanken zugreifen möchte. Ich kann damit Datenbanken erstellen, ich kann Einträge verändern, lesen, schreiben, ich kann alles damit machen und dementsprechend ist sie auch sehr, sehr wichtig. So, jetzt gibt es nicht nur SQL, sondern es gibt auch noch NoSQL und ähm, das ist so ein bisschen die kleine Neuerung, die ist bei mir noch nicht in der Serie drin, das ist ein äh, ziemlich anderes Schema dann am Ende auch, werden wir uns separat noch angucken. Es gibt wahnsinnig viele Anbieter für SQL-Datenbanken, also SQL-basierte Datenbanken, es gibt zum Beispiel SQLite, wo wir quasi einfach nur eine Datei haben, es gibt aber auch MySQL, PostgreSQL und noch viele, viele mehr und die sind alle absolut valide ähm, und das unterscheiden sich aber auch nicht wirklich, sondern nur in ihrer, ihrem Setup, in ihrer Performance vielleicht ein bisschen und äh, an sehr speziellen Enden, was sie dann auch unterstützen. Aber die Grundlage bleibt dieselbe, SQL. Das heißt, wie sieht so eine Datenbank aus? Eine Datenbank könnt ihr euch vorstellen wie eine Sammlung aus verschiedenen Tabellen. Und eine Tabelle, naja, sieht so aus. Also das sind drei Tabellen. Hier einmal Users, Products und Orders. Das kriegt man quasi in jedem Webshop, heißt diese drei Tabellen genau gleich. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, machen wir mal genau diese drei. Eine solche Tabelle oder alle drei dieser Tabellen sind in derselben Datenbank normalerweise drin. Und jede dieser Tabellen könnt ihr euch als, naja, quasi Excel-Tabelle vorstellen, wenn ihr wollt. Also der Name kommt nicht von ungefähr. Dementsprechend ähm, gibt es in, jedem einzelnen, in jeder einzelnen Tabelle mehrere Einträge, die man dann auch festlegen muss. Das heißt, wir haben so quasi Definition, wie eine Tabelle auszusehen hat. Im Fall von Users habe ich mich hier für ID, den Username und die E-Mail-Adresse entschieden, kann aber natürlich auch noch das Passwort enthalten, den echten Namen, die Adresse, alles was eben User-Daten sind, bloß nichts anderes. In Products haben wir die ID, ID ist eigentlich immer dabei, damit wir einen Identifier haben, damit wir wirklich sagen können, ah okay, ID 1, das ist zum Beispiel der Morpheus als User, ähm, damit wir da quasi wissen, was was ist, wird gleich noch wichtig, und Name und Price, ähm, und bei Orders, da komme ich sofort dazu. Jeder einzelne Eintrag, jeder sogenannte Record, ja, jeder Eintrag in unseren Tabellen muss jetzt diesem Schema entsprechen. Das heißt, jeder User muss ID, Username, E-Mail angeben und jedes Produkt muss eine ID haben, einen Namen haben und einen Preis haben. Sieht dann ungefähr so aus. Und wenn ich jetzt eine Order habe, dann brauche ich ja nicht unbedingt alles mir zu merken. Bei einer Order, naja, ich gebe der Order auch eine ID. Ich fange normalerweise mit IDs in jeder Tabelle mit 1 an und höre mit keiner Zahl auf. Also es geht einfach immer weiter. Und jetzt habe ich hier einen kleinen Kniff gemacht. Den findet ihr bei SQL-Datenbanken sehr, sehr häufig. Denn ihr könnt auf andere Datenbanken referenzieren. Ihr müsst nur wissen, welche. Und zwar haben wir einmal den User-ID, also das, das Feld quasi User-ID, das sehen wir ähm, hier. Und wir haben einmal die Product-ID, das sehen wir hier. Und was jetzt passiert ist, meine Order, wenn ich als Morpheus jetzt ein Logo-Shirt bestelle, dann sieht das so aus. Ich habe die ID 1, die User-ID 1 und die Product-ID auch 1. Das klingt jetzt erstmal verwirrend, ist aber eigentlich relativ logisch. Denn jedes einzelne, äh, äh, jede einzelne Order kriegt einfach eine ID zugewiesen. Wir fangen bei 1 an, dann kommt 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Wunderbar, also das heißt, die erste ID ist einfach nur der Identifier für meine Bestellung, für meine Order. Die zweite und dritte hier, diese beiden Einsen hier, 
Die sind allerdings ein bisschen was anderes. Und zwar referenzieren die mir auf die jeweilige andere Tabelle. Das heißt, die User-ID 1 bedeutet, der User mit der ID 1 hat bestellt. Ja, das ist quasi das hier. Und die Product-ID 1 bedeutet, der User mit der ID 1 hier drüben hat die Product-ID mit ID 1 bestellt. Sprich, Morpheus, User ID 1, hat Logo-Shirt für 1337,42 Euro, ziemlich teures T-Shirt, bestellt. Und das ist dann die Product-ID 1. Und so sind äh, die Datenbanken in SQL eigentlich aufgebaut. Und ja, ähm, das ist auch so ziemlich das, das Wichtigste, was ihr hier schon mal mitnehmen könnt. Wie man das aufbaut, das erfahrt ihr alles in der Serie, die hier nach diesem Video quasi startet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, ähm, also die Serie ist schon fertig für Leute, die mich jetzt schon eine Ewigkeit abonniert haben. Die ist alt, aber immer noch absolut gültig. Das heißt, gönnt euch. Bis dann. Ciao.